ഹലോ നമസ്കാരം ഞാൻ ഇന്നൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് മസാല ദോശ ലാസ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ചട്നീസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദോശയ്ക്കും ഇഡ്ഡലിക്കും ഒക്കെ പറ്റിയ ചട്നി ആ ചട്നിയൊക്കെ ഈ മസാല ദോശയ്ക്കും കൂടെ പോകുന്നതാണ് അപ്പം നമുക്ക് മസാല ദോശ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ നമുക്ക് മസാല ദോശ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാൻ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ അതിലേക്ക് നമുക്ക് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണ അധികം ആവശ്യമില്ല കുറച്ച് കടുക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആഡ് ചെയ്യാം കടുകൊന്ന് പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കടലപ്പരിപ്പ് കൂടി ചേർക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് ഉണക്കമുളകും കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് കുറച്ച് ഇഞ്ചി അത് നല്ല ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ് വലിയ കഷ്ണമായിട്ട് ഇടരുത് അത് നമുക്ക് മസാലയിൽ കടിക്കുമ്പം വല്ലാതെ തോന്നും ചെറുതാകുമ്പം നമുക്ക് അത്ര പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞായിട്ട് വേണം ഇഞ്ചി അരിയാൻ ഇനി ഇതിലേക്ക് പകുതി സവാള അത് രണ്ടാക്കി നീളത്തിന് മുറിച്ചതാണ് അതുകൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതിൽ സവാള വളരെയധികം ബ്രൗൺ ആവുന്നവരെ ഒന്നും ഞാൻ ഇളക്കുന്നില്ല പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മസാല റെഡിയാക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സവാള അധിക നേരം വഴിട്ടില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് പച്ചമുളക് നീളത്തിന് മുറിച്ചത് ഇത് അധികം എരിവുണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ പച്ചമുളക് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എരിവിന് വേറെ മുളക് പൊടിയൊന്നും ഇതിൽ ചേർക്കുന്നില്ല ഇനി വേണ്ടത് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി അത് ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക പിന്നെ വേണ്ടത് കാൽ ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടി ഇനി വേണ്ടത് ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് ചൂട് വെള്ളം ഒഴിക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പുഴുങ്ങി പൊടിച്ചത് കൂടി ചേർക്കാം മസാല ദോശയ്ക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പൊടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കട്ടയോട് കൂടി പൊടിച്ചെടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് സ്മൂത്തായിട്ട് മാഷ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക പാകത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ വെള്ളം കുറവാണ് ഒരു കാൽ കപ്പ് ചൂട് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ച് നമുക്കിനി അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചാൽ മതിയാവും അപ്പോഴത്തേക്കും ഉപ്പും മഞ്ഞളും പൊടികൾ ചേർത്തതെല്ലാം എല്ലാത്തിലും മിക്സ് ആയി കാണും പൊട്ടറ്റോ ഒക്കെ നേരത്തെ പുഴുങ്ങി വെച്ചതാണല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് നമ്മുടെ പാകത്തിനുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ അതൊന്ന് ഇളക്കി വെള്ളം വറ്റുന്നവരെ ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കുക ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് പിഞ്ച് അത്രയും മതിയാവും പെരുഞ്ചീരകം പൊടിച്ചതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അല്ലാതെ ഇതിൽ ഞാൻ വലിയ ഗരം മസാലയൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല പെരുഞ്ചീരകം പൊടിച്ചത് മതി അതും കുറച്ച് മതി ഇനി ഇത് ദോശയ്ക്കകത്തുള്ള ഫില്ലിംഗ് ആയിട്ടാണല്ലോ വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒത്തിരി ലൂസ് ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാൽ ഒത്തിരി ടൈറ്റും ആവേണ്ട ഒരു പാകത്തിന് മീഡിയം പാകത്തിന് നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പാകത്തിന് ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ദോശയ്ക്കകത്ത് വെച്ച് മസാല ദോശയാക്കി എടുക്കാം അതിനുള്ള സ്റ്റെപ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ദോശക്കല്ല് ചൂടാവാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് നല്ലതായിട്ട് ചൂടായി വരട്ടെ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ദോശമാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ ഓൾറെഡി ദോശ ഇഡ്ഡലി ബാറ്റർ റെസിപ്പി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിലാ ഇഡ്ഡലി ബാറ്ററിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ലൂസ് ആക്കി വേണം ദോശ ബാറ്റർ ആക്കാൻ ഈ ഒരു പാകത്തിനായിരിക്കണം പിന്നെ ഇതുപോലത്തെ സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് ദോശ പരത്തുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പം നമുക്ക് നല്ല സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് പരത്താൻ പറ്റും കല്ലൊരു മീഡിയം ചൂടിൽ വേണം വെക്കാൻ അത് കഴിഞ്ഞ് അതിലേക്ക് രണ്ട് സ്പൂൺ മാവ് ഒഴിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ഇച്ചിരി വലിയ ദോശക്കല്ലാണ് അതുകൊണ്ട് രണ്ട് സ്പൂൺ മാവ് ഒഴിച്ചാൽ നല്ല വലിയ ദോശ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പം നല്ല നൈസായിട്ട് വേണം നമ്മൾ ആദ്യം നെയ് ദോശ ഉണ്ടാക്കുമ്പം പരത്തിയെടുക്കാൻ ഇനി ഇതിലേക്ക് നെയ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം മസാല ദോശ നെയ് ദോശയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൽ നല്ലതായിട്ട് നെയ് ചേർത്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നെയ് ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർ നല്ലെണ്ണ ചേർത്താലും കുഴപ്പമില്ല നെയ് ചേർക്കുമ്പോൾ ആണ് നമുക്ക് ദോശ നല്ല മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടുന്നത് ദോശയുടെ അടിയിലത്തെ ഭാഗം പാകത്തിന് ഒന്ന്
അപ്പൊ നല്ലൊരു മസാല ദോശ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക റെസിപ്പി ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യ